തിരുസഭ ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രധാന വിശുദ്ധർ രക്തസാക്ഷികളായ വിശുദ്ധ സ്റ്റീഫൻ ജൂനിയറും കൂട്ടരും ജീവിതകാലം എഴുന്നൂറ്റി പതിനാല് മുതൽ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വരെ പ്രതിമാ ഭഞ്ചകരുടെ മർദ്ദനത്തിൽപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷികളിൽ മുഖ്യനായ സ്റ്റീഫൻ എഴുന്നൂറ്റി പതിനാലിൽ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൽ ജനിച്ചു സമ്പന്നരും സുഹൃതികളുമായ മാതാപിതാക്കന്മാർ മകന് ഉത്തമ ശിക്ഷണം നൽകി കാൽസെഡനി സമീപമുള്ള വിശുദ്ധ ഓക്സെൻസിയൂസിന്റെ ആശ്രമത്തിലാണ് സ്റ്റീഫൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ താമസിച്ചു പോന്നത് പിതാവ് ദിവംഗതനായപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൽ പോയി തന്റെ ഓഹരി വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു ദൈവശാസ്ത്രവും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവും പഠിച്ചു വിശുദ്ധ ക്രിസോസ്റ്റമിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്റ്റീഫൻ ആർത്തിയോടെ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ താൻ പഠിച്ചിരുന്ന ആശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹം ആപട്ടായി ഒരു മലയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു പർണശാലകളുടെ സമാഹാരമായിരുന്നു ആശ്രമം പ്രസ്തുത മലയിലെ ഒരു ഗുഹയിലായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ താമസിച്ചിരുന്നത് ആട്ടിൻതോലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉടുപ്പ് ഒരു ഇരുമ്പു പട്ടയായിരുന്നു അരക്കെട്ട് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂടുതൽ ഏകാന്തവാസത്തിനു വേണ്ടി സ്റ്റീഫൻ ആപട്ട് സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് ഗിരിശൃംഗത്തിൽ ശരിക്ക് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ഗുഹയിൽ താമസമുറപ്പിച്ചു അക്കാലത്താണ് ലയോയുടെ പിൻഗാമിയായ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ കൊപ്രോണിനോസ് പ്രതിമകൾക്കെതിരായ സമരം ആരംഭിച്ചത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാലിൽ കുറെ മെത്രാന്മാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി പ്രതിമാ വന്ദനം വിഗ്രഹാരാധനയാണെന്ന് പാസാക്കി ഇത് സ്റ്റീഫനെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ കലിസ്റ്റസ് എന്നൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സൈന്യത്തോടുകൂടെ രാജാവായിച്ചു ഭീഷണികളും തർക്കങ്ങളും സ്റ്റീഫനെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ശിരച്ഛേദനം ചെയ്യാൻ കൽപ്പനയുണ്ടായി കൂടെ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാലിൽ ബാസിൻ പീറ്റർ ആൻഡ്രൂ തുടങ്ങിയ മുന്നൂറ് സന്യാസികളെ വധിച്ചു വിചിന്തനം വിശുദ്ധ ജോൺ ബോസ്കോയുടെ വാക്കുകൾ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്കുള്ള സമ്മാനം നിന്റെ വേദനകൾക്കും സഹനത്തിനും മതിയായ സംതൃപ്തി നൽകും 